Kính thưa Chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, tại phiên thảo luận hôm nay, tôi xin tham gia hai vấn đề. Thứ nhất là công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng. Công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng không phải là vấn đề mới, đã được rất nhiều đại biểu phát biểu trước đây tại các kỳ họp. Tuy nhiên, những vấn đề bất cập từ những chính sách và thực tiễn ở địa phương đặt ra, cần chính phủ lắng nghe, quan tâm và giải quyết kịp thời. Có thể thấy rằng trong những năm qua, đề án bảo vệ khôi phục phát triển rừng bền vững Tây Nguyên giai đoạn 2016-2030 được chính phủ chỉ đạo triển khai với nhiều mục tiêu, giải pháp quan trọng. Trong đó, việc tiếp tục thực hiện chính sách giao đất, giao rừng sản xuất cho hộ gia đình, doanh nghiệp được xem là giải pháp mang tính đột phá. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, chất lượng môi trường biến đổi theo chiều hướng bất lợi cùng với việc giữ rừng chưa thật hiệu quả, diện tích rừng đã bị thu hẹp. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2023 này, cả nước có 1.594 hecta rừng bị thiệt hại, tăng 79,5% so với cùng kỳ. Trong đó diện tích rừng bị chặt phá là 922,2 hecta, tăng 6,8%. Trước thực trạng này, tôi trân trọng đề nghị chính phủ cần đặc biệt quan tâm tháo gỡ những vướng mắt, thực hiện các chính sách quy định pháp luật hiện nay. Trước hết nói về chính sách nhà nước đặt hàng quản lý bảo vệ rừng. Theo nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, về tiếp tục sắp xếp đổi mới phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp đã nêu rằng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo có khả năng phục hồi trong thời gian chưa khai thác thì thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ công ích theo phương thức nhà nước đặt hàng tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có những văn bản nào hướng dẫn cho vấn đề này vì thế các đơn vị chủ rừng đặc biệt là các doanh nghiệp các công ty lâm nghiệp đã nhận hàng chục ngàn hecta rừng khợp là rừng sản xuất sử dụng vào mục đích kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn như vậy chính phủ cần phải có chính sách hỗ trợ đặt hàng bảo vệ rừng tự nhiên nghèo cho các đối tượng được giao quản lý rừng nghèo. Các chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê rừng đối với công ty lâm nghiệp đang thực hiện nhiệm vụ công ích về quản lý bảo vệ rừng tự nhiên. Về đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng, hiện nay vẫn chưa có sự thống nhất giữa luật đất đai và luật lâm nghiệp về thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là những chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng để đảm bảo nguyên tắc đồng bộ, thống nhất trong việc thực hiện các thủ tục về rừng đối với đất đai. Nhất là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở vùng Tây Nguyên. Tôi xin đề nghị chính phủ phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền cho địa phương trong việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ dưới 50 hecta, đất rừng sản xuất dưới 1.000 hecta đối với các công trình, dự án phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Về chính sách bảo vệ rừng theo quy định tại các nghị định của chính phủ, hiện nay chính phủ quy định mức hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng là 300.000 đồng trên một hecta trên một năm. 400.000 đồng trên một hecta đối với khu vực 2 và 3. Mức đầu tư trồng rừng phòng hộ đặc dụng là 30 triệu đồng trên một hecta. Mức hỗ trợ trồng rừng sản xuất chỉ 5 triệu đồng một hecta đến 8 triệu đồng một hecta. Đối với các tỉnh vùng Tây Nguyên thì được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Với mức quy định như thế là quá ít ỏi so với yêu cầu công tác bảo vệ rừng vốn dĩ rất phức tạp, nguy hiểm như hiện nay. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị chính phủ cần quan tâm điều chỉnh ngay chính sách này theo hướng tăng mức hỗ trợ phù hợp với thực tế theo nghị quyết định 38 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì kinh phí bảo vệ rừng phải tương đương gần 1,3 triệu đồng trên một năm hoặc là giao cho chính quyền địa phương tự xem xét quyết định mức hỗ trợ trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách đảm bảo yêu cầu công tác quản lý rừng. Thứ hai, vấn đề giải quyết quyền lợi cho người lao động khi người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp luôn hướng đến mục tiêu là chăm lo cho người vì sự phát triển của con người. Việc thực hiện các chính sách và thụ hưởng từ các chính sách này đã được pháp luật quy định khá rõ ràng đối với người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên thực tiễn hiện nay cho thấy tình trạng người sử dụng lao động nợ bảo hiểm xã hội thậm chí cố tình trốn tránh trách nhiệm trong việc trích đóng bảo hiểm xã hội, trong khi người lao động bảo nợ đã nợ bảo hiểm xã hội được khấu trừ hàng tháng trong bản lương không phải là con số nhỏ. Nhưng khi phát sinh quyền lợi thì người lao động bị từ chối thanh toán. Ở đây có thể thấy rằng lỗi không phải là của người lao động mà người lao động lại gánh hậu quả này. Do vậy, tôi đề nghị chính phủ, bảo hiểm xã hội Việt Nam một mặt tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định pháp luật đối với các doanh nghiệp, người sử dụng lao động có hành vi vi phạm. Mặt khác, cần có giải pháp bảo đảm quyền lợi liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, cũng như các rủi ro khi xảy ra tai nạn lao động, đau ốm, thôi việc, nghỉ việc, chuyển việc, khi có đủ cơ sở, xác định người lao động đã tham gia đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Xem đây là vấn đề mà các cơ quan quản lý nhà nước cần can thiệp, giải quyết và ưu tiên bảo vệ người lao động bằng các chính sách, bằng các quy định pháp luật, không để cho người lao động phải lây hoay, tự mình đi đòi quyền l
và đây cũng là giải pháp để giữ chân gắn trách nhiệm cũng như tạo niềm tin của người lao động với chính sách bảo hiểm xã hội ngay tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp nơi mình đã công tác. Tôi xin thấy ý kiến, xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.